வெல்கம் டு க்ளோஸ் ஆன்லைன் அகாடமி ஸோ நம்ம லாஸ்ட் மாடியில் வந்து இது வரைக்கும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோன்னா லாஸ்ட் மாடியில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து டீல் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ அடுத்த டாபிக் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டுமே சேர்த்து தான் வந்து டீல் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இல்லை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன இல்லை வேறு என்னென்ன வந்து டெர்மினாலஜிஸ் வந்து இதில் யூஸ் ஆகும் அதை பற்றிலாம் தெரியணும் இல்லையா ஒன்றும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெண்டு பர்சன்ட் ஏ அண்ட் பி இருக்காங்க ஏ வந்து லெண்டரை பி வந்து பாரோவர் ஏ வந்து பிக்கு வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டென் கே ருபீஸ் பத்தாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வந்து கடன் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த இந்த பத்தாயிரம் தான் வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துருக்குன்னா பி என்ஆர்டி வேறு பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் ஸ்கூல் டேஸில் கொடுத்தது படித்தது ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே நம்ம டீட்டெயிலில் பார்க்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த கொடுக்குற அமௌண்ட் எவ்வளோ வந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க இல்லை எவ்வளோ வந்து நம்ம ஒரு பேங்க்கில் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த அமௌண்ட் தான் வந்து ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தெரிஞ்சிச்சு பீனா என்ன அடுத்து வந்து என்ன எவ்வளோ நாளில் ரீபே பண்ணணும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ பேங்க்லேயே வந்து போய் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா வந்து கடன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எவ்வளோ மாதத்தில் ரீபே பண்ணுவீங்க அதான் வந்து அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு கொஷினாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ அந்த எவ்வளோ மாதத்தில் நீங்கள் ரீபே பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸாக வந்து அவங்க டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு பெர் மந்த் வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற டிஃபைன் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த நம் அந்த பீரியட் அந்த நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் இல்லை நம்பர் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஸோ அது வந்து ரொம்ப குரூஷியல் அது இயராக இருக்கலாம் இல்லை மந்தாக இருக்கலாம் எதுவும் அனால் இருக்கலாம் ஐயா ஐ மீன் இயர் அண்ட் மந்த் இன் டைம் டேர்ம்ஸில் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அடுத்து வந்து ஆர் ஆர்னா ஒன்றும் இல்லை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த பிரின்சிபாலுக்கு சார்ஜ் பண்ண போகிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டென் பர்சன்டேஜாக இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸோ இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸில் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பே பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸாக வந்து நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுதான் வந்து ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் இஸ் பீங் சார்ஜ் வண்டி பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ண போகிறாங்க அதுதான் வந்து ஆர் ஸோ இப்போ இந்த டென் கே இடம் கொஷின்லேயே வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கலாம்னா பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இங்கே இருக்கா வாட்ஸ் ஆஃப் மணி மஸ்ட் பி கிவன் அஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் இன் ஆர்டர் டு ஆன் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இது கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலாம் பிரின்சிபல் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் நம்பர் ஆஃப் மந்த் வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் இயர் வந்து ஃபைவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா இருக்கும்னா இந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பிஏ என்னால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆரால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஆர் வந்து இன்டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறதுனால டினோமினேட்டரில் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுதான் வந்து பிரின்ஸ் பி என்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா ஸோ ப்ரின்ஸிபல் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைட் பண்ணுற இதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு இதில் விஷயம் என்னென்னா என்னையும் ஆரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸையும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது என்ன கொடுக்கும் உங்களுக்கு அப்படின்னா அதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜை கொடுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட பர்சன்டேஜை கொடுக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து பின்னாடி வந்து யூஸ் ஆகும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட பர்சன்டேஜ் வந்து என்னையும் ஆரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஓகே இதில் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இது இல்லாமல் வேறு என்ன தெரிய
in order to earn 150 rupees interest okay so what sum of money hmm. per annum interest rate irukku ana vandu inga 6 months da vandu kuduthirukka illaya so appo vandu half year consider pannalam so appo simple interest percentage vandu nam enna sonnom n ayum r ayum multiply panna simple interest percentage sonnoma so n vandu inga half into r vandu inga 4 percentage so appo 2 percentage na 2 percentage na inga simple interest percentage so and the 2 percentage na inga question la vandu evlo rupees in, uh, in rupees terms la vandu 150 appdi solli solirukanga so appo 2 percentage vandu 150 rupees so appo 100 percentage enna 100 percentage na into 50 panna 100 ungiru illaya so appo inga into, into 50 panunga so appo 150 into 50 7500 rupees okay so in the 7500 rupees na ungaloda principal amount so yeah vandu inda 100 percentage vandu principal nu set pannuvom na epovume base value odana vandu nama 100 nu set pannuvom so adha nadu nammaloda nammaloda logic profit and loss la vandu cost price vandu 100 percentage nu set pannuvom ena vandu adha adha base value so adha irundha da values vandu maara podu selling price avo illa market market price avo undu maara podu so adhe mari inga principal amount dana vandu base value so adha irundha da vandu nama evlo interest nu paathittu evlo simple interest oda percentage nu paathittu enna define panna porom you know, define amount on the amount in the sense principal plus interest okay so apo interest simple interest percentage na. so adu vandu in money terms vandu question la kuduthirukan so apo adoda 100 percentage vandu kandupidichirona namalukku ena kedachirum principal amount vandu kedachirum so principal amount vandu ya 100 percentage define pannalo abingiradho vandu namakku therinjiruchu so idu vandu oru method so illa vera epdi solve pannalam abin kettingana vera epdi solve pannalam we have formula. We formula. We have a formula. Okay, better. So, simple interest is equal to SI is equal to PNR divided by 100. So, simple interest is 115. Principal is 115. So, P is Into N is uh, half. 6 months. And interest is per annum interest. So, that is uh, year, yearly. Number of uh, year. So, 6 months is half year. Into 4 divided by 100. So, in the difference is same the same calculation. So, if you have the concept of the simple interest percentage, you can better. So, if you have a formula, you can do again on the same calculation. You can do it on the Okay. the concept 25. So, in the 2 in the 2 in the 25 is like 15. So, 15 to 150, 7500. Same thing. Okay. Next, 500 was invested at a 12 percentage per annum simple interest and a certain sum of money invested at a 10 percentage per annum simple interest. Okay. If the sum of the interest on both the sum after 4 years is 480, the latter sum of money is what? Okay. So, in the first case, the first case, or fine, uh, simple interest and per annum simple interest in the you know, sum of money, eight rupees. You don't know, so eight rupees ten percent per annum simple interest in the Either end time say the null version of the problem, you know, amount to get a four eighty rupees on the get So upon the you know, money on the eight rupees is on a so other value on the catering. So in a bala in a bala in your single or principle, so another principle on the number eight rupees in the assumed one. So, that's the same thing. R is the So, the same interest. So, So, simple interest to 1 plus simple interest to 2 the question. 480 rupees. So, simple interest to 1 is the P1. This 500. N1 4 is the same R1 is 12 percentage. So, PN1. 500 into 4 into 12 divided by 100. Adhi. Plus, simple interest to another principal to and then a path in law, x rupees in path on number of years n to and the uh, four years are same thing. Now, randomly on the Nadu Shadiza investment row at the R rate of interest on the India uh, 10 percentage. So, by x into 4 into 10 divided by 100 is equal to 480. So, either cancel only now, zero zeros cancel. So, 20. 
ஈஸியாக <laughs> வந்து <laughs> இதே கொஸ்டினை வந்து வேற எப்படி டீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற எப்படி டீல் பண்ணலாம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி ருபீஸ்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அப்போ மிச்சம் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் நாலு வருஷத்துக்கு இன்னும் ஒரு டூ ஃபார்ட்டி வரணும் அப்படின்னா பிரின்சிபல் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் மிச்சம் இருக்கு டூ ஃபார்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனும் எலிமினேட் பண்ணி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து டேரக்ட் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வே சும்மா கொஸ்டினை ரீட் பண்ணியே வந்து சால்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் வந்து டியர் ஒன்னோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டீல் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டைம் குறைக்கலாம் ஓகே அது சட்டின் சம் ஆஃப் மணி அமௌண்ட் டூ ருபீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் அண்ட் டூ ருபீஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் த்ரீ இன் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அட் சர்டன் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரஸ்ட் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஸோ அமௌண்ட் டூ ஸோ அமௌண்ட் டூ அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ இருக்கட்டும் இல்லை இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கட்டும் ரெண்டுமே வந்து அமௌண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கேஸஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட்னால என்ன தெரியும் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இது வந்து அமௌண்ட் ஒன் செகண்ட் வந்து அமௌண்ட் டூ வந்து பிரின்சிபல் சேம் திங் ஓகே ஸோ அப்போ பிரின்சிபல் ப்ளஸ் பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து பிரின்சிபல் எவ்வளோன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ அமௌண்ட் தான் வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் வந்து செவன் பிரின்சிபல் தெரியாது ப்ளஸ் பிரின்சிபல் அகேன் தெரியாது நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து இன்ட்டு டூ இன்டூ ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் செகண்டில் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீ பிரின்சிபல் அகேன் பி இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அப்போ இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிபி கேன்சல் ஆயிரும்மா சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அப்போ மிச்சம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ER divided by 100 is equal to trend order difference on the 113 sorry 117 okay 117 so by other than the PR calculate money now 117 into 100 divided by 1.5 1.5 on a 3 by 2 so we are 3 by 2 okay 3 are cancer money now 120 on the 40 so about 39 times ஸோ அப்போ எவ்வளோ இருக்குது செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ பிஆரோட வேல்யூ வந்து செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே பிஆரோட வேல்யூ செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஸோ அந்த பிஆர் வந்து நம்ம எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு வந்து பியோட வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த அந்த பியோட வேல்யூவில் வந்து நம்ம கேட்டிருக்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி வே கொஞ்சம் இது வந்து டீடியஸாக இருக்கு இல்லையா ஸோ ரொம்ப லென்த்தியாக போகுது ஸோ இது இல்லாமல் வேறு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போது 
பிஆரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ பிஆரோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸோ அந்த பிஆர் வந்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஏதாவது ஒரு இந்த ரெண்டுல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாலே ஸோ நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சிடும் பியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் அந்த தென் பியோட வேல்யூ வச்சு ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க பிஆரோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க ஸோ பிஆர் வந்து செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ அதை வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டூ டூ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ பியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ பியோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு ஸோ அப்போ பியோட வேல்யூ வந்து அகைன் நான் சேம் இந்த எக்ஸ்பிரேஷன்லேயே வந்து சிக்ஸ்டி பண்ணிக்கலாம் என்ன கிடச்சிடும் உங்களுக்கு ஆரோட வேல்யூ தெரிஞ்சிடும் ஸோ அகைன் சேம் ஒரே ஓகே ஸோ அப்போ என்ன எக்ஸ்பிரஷன் இருந்தது செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் பிஎன்ஆர் பி டூ பிஆர் டூ பிஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் பியோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது ஸோ பியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி பண்ணிங்கன்னா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ டுவெல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ ஆரோட வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி வே இவ்வளோ லென்த்தியாக இருக்குது இல்லையா கேல்குலேஷன் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒரு சிம்பிள் லாஜிக் யோசிங்க என்ன கொடுத்துருக்கான் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கான் அமௌண்ட்னா வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் ட்ரெஸ் ஒன் செகண்ட் கேஸில் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் ட்ரெஸ் டூ ஸோ இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் அந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ருபீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அது வந்து என்ன கிடையும் பிரின்சிபல் பிரின்சிபல் கிடச்சிடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மிச்சம் இருக்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்னோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அர்த்தம் எதுல தான் வந்து வேரியா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபலும் சேம் சேம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்போ அந்த இயர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ல தான் வந்து வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாமா ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அந்த எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ருபீஸ் ஸோ அப்போ ஒன்றரை வருஷத்தோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ருபீஸ் ஆயிருந்தா அப்போ ஒரு வருஷத்தோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வரும் ஒரு வருஷத்துக்கோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைட் பை த்ரீ இன்டூ டூ டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நான் த்ரீ பை டூன்னு மாற்றி டூ வந்து நியூ மேட்டர் கொண்டு போயிருக்கேன் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் ஸோ செவன்டி எயிட் ருபீஸ் ஸோ அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிருச்சு செவன்டி எயிட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ஒரு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செவன்டி எயிட் ருபீஸ்ன்னு தெரிஞ்சிச்சா ஸோ இப்போ அதை வந்து அடுத்து நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கான் பார்த்தீங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ அந்த செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் வந்து பிரின்சிபல் ப்ளஸ் ரெண்டு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்போது அதில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து செவன்டி எயிட் ருபீஸ் தான் ஸோ அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்டூ டூ ஏன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து சேம் அமௌண்ட்டு தான் வாங்கிட்டு இருப்போம் ஸோ அதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்தடுத்த வருஷம் வந்து வட்டி மாறாது ஒரே வட்டி தான் எல்லா வருஷத்துக்கும் நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு செவன்டி எயிட் இன்டூ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் வரும் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து பிரின்சிபல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ பிரின்சிபல் தெரியும் ஒரு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இல்லையா ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப
ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பெட்டர் இதுதான் வந்து ஈஸியர் வே ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக அவ்வளோ லெந்தியாக காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அமௌண்ட்டுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ரெண்டுமே செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸும் அமௌண்ட் தான் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி த்ரீயும் அமௌண்ட் தான் ஸோ ப்ரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அமௌண்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆயிருக்கு மூன்று வருஷத்துக்கு எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸோ அப்போ மிச்சம் இருக்க அந்த ஒன்றரை வருஷத்துக்கு தான் நூத்தி பதினேழு ரூபா அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன்றரை வருஷத்துக்கு நூத்தி பதினேழு ரூபானா ஒரு வருஷத்தோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனு பாக்குறீங்க ஸோ எழுபத்தெட்டு ரூபா அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு ஸோ அப்போ எழுபத்தெட்டு ரூபா ஒரு வருஷத்துக்குனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபா இருக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு நூத்தி ஐம்பத்தாறு ரூபாங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்தோட அமௌண்ட் வந்து செவன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்போ அந்த அமௌண்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டான சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து பிரின்சிபல்னு தெரிஞ்சிச்சு ஒரு வருஷத்தோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் செவன்டி எயிட் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிடணும் ஸோ அப்போ அது வந்து டேரெக்டாக பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்கு சம் ஆஃப் மணி பிகம்ஸ் செவன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அட் அ சர்டைன் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் த ரேட் பர் ஆனம் இஸ் வாட் ஸோ ஒரு சம் ஆஃப் மணி வந்து என்ன வருது மூணு வருஷத்துல செவன் பை சிக்ஸ் டைம் ஆகுது ஸோ அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் ரேட் பர் ஆனம் என்னவா இருக்கும் ஸோ ஒரு சம்முனா வந்து பிரின்சிபல் வந்து பிரின்சிபல் வந்து செவன் பை சிக்ஸ் ஆஃப் பி ஆயிருக்கு எவ்வளோ வருஷத்துல நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் என் வந்து த்ரீ இயர்ஸ்ல அட் அ சர்டன் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ரேட் பர் ஆனம் பர் ஆனம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எவ்வளோ ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் வந்து கொஸ்டினை கேட்டிருக்கான் ஸோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் இது பிரின்சிபல் இது அமௌண்ட்டு ஸோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வரும் செவன் பை சிக்ஸ் பி மைனஸ் பி ஸோ அப்போ ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் பி தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அந்த ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் பியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பிரின்சிபல்ல இருந்து ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் பி ஆகுது அட் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுங்க சிம் என்ன ஃபார்ம்ல தெரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி என்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அதில் ஒய் இதையும் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க இந்த பி வேல்யூ அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டூ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஆமாம் த்ரீ இயர்ஸுக்கு தானே வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் பி ஆயிருக்கும் செவன் பை சிக்ஸ் பிங்கிறது வந்து த்ரீ இயர்ஸுக்கு வர்ற அமௌண்ட் தானே ஸோ அப்போ த்ரீ இயர்ஸ் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அமௌண்ட் வந்து செவன் பை சிக்ஸ் ஆகுதுன்னா ஸோ இப்போ மூணு வருஷத்துக்கான சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஒன் பை சிக்ஸ் okay. 5, 5 9 தெரிஞ்சிருச்சுனா ஓகே அப்போ பிரின்சிபலும் தெரிஞ்சிச்சு அமௌண்ட்டும் தெரிஞ்சுன்னா அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அது ரெண்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிரின்சிபலையும் அந்த கொடுத்துருக்க எண்ணையும் வந்து அகைன் எஸ் அப்பியன் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்ம்ல வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிகம்ஸ் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் அட் அ சர்டன் ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இஃப் த ரேட் பிகம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் த அமௌண்ட் ஆஃப் த சேம் பிரின்சிபல் in 5 years will be so romba simple ana question ena kuduthiruka or 6000 rupees vande 7200 rupees ah it principal it amount 4 varshathukku aagudhu okay va appo 4 years oda simple interest enna va irukum simple interest for 4 years vande enna va irukum 1200 rendoda difference idhu rendoda difference adutha va simple interest for 1 year enna va irukum டிவைட் பை ஃபோர் தானே ஏன்னா வந்து நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஈச் இயர் வந்து சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் சேம் அமௌண்ட் தான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் தான் வந்து நீங்கள் கட்டுவீங்க ஸோ அப்போ ஈச் இயர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் ஸோ அப்போ 
சோ போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எவ்வளவு தெரிஞ்சிச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு சோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பிரின்சிபலும் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு தேவை இல்லையா சோ ஒரு வருஷத்துக்கு தான் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் சோ ஒன்னு தான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு தெரியுது அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா சோ அப்போ ரேட் வந்து எவ்வளவு வரும் எஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்வல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சோ இதுதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை டேரக்டா என்ன சொல்லலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நியூமரேட்டர்ல ஏன்னா பேஸ் வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் சோ அதுல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு மாதிரி இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதிகமா இருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல இருந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆயிருக்கு சோ அப்படின்னா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்ல ஆயிருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து ஒரு ஒன்னு இது டூ டைம்ஸ் ஸோ டென் பை டூனா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஃப் த ரேட் பிகம்ஸ் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் ரேட் வந்து அதோட ஒன்றரை மடங்கு ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்போ ரேட் வந்து என்ன வரும் செகண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் கேஸில் இருக்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த கேஸில் அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷினில் கொடுத்துருக்கான் செகண்ட் கேஸில் ஸோ நம்பர் ஆஃப் என்ன இருக்கு ஆறு இருக்கு ஸோ அது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுதான் வந்து என்ன கொடுக்க முடியுது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கும் இல்லையா இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன வரும் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் தான் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்டூ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ வேல்யூ என்ன டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ சிக்ஸ்டி இன்டூ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க தேர்ட்டி ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரும் அடுத்து சிக்ஸ்டி செவன் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஃபோர் டுவெண்ட்டி வரும் அடுத்து சிக்ஸ்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க தேர்ட்டி வரும் ஸோ அப்போ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பிரின்சிபல் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆயிருக்கும் பிரின்சிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே வந்து அமௌண்ட் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் உங்களோட பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இந்த செகண்ட் கேஸுக்கு ஓகேங்களா என்ன <laughs> பிரின்சிபல் வந்து டபுள் ஆகுது அதாவது அமௌண்ட் வந்து ப்ரைஸ் தி பிரின்சிபல் ஆகுது அட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அமௌண்ட் வந்து ப்ரைஸ் தி பிரின்சிபல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ டைம்ல ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து கொஸ்டின் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் சேம் திங் தான் ஸோ அப்போ இது வந்து அமௌண்ட் இது பிரின்சிபல் ஸோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும் டூ பி மைனஸ் பி தட் இஸ் பி தான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஆர் தெரியுது பி தெரியுது அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்வல் டு பி என் ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ பி தான் இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஸோ பி இஸ் ஈக்வல் டு பி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தெரியாது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பி பி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் வரும் ஏன்னா வந்து ஹண்ட்ரடை ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை எயிட் ஆல் டிவைட் பண்ணால் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதில் டு பாதி ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரடை சிக்ஸ்டீன் ஆல் டிவைட் பண்ணால் தான் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சாரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஆன்சர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஓகே இது ஒரு மெத்தட் ஸோ இந்த இடத்துல இருந்தே வந்து ஆன்சர் நீங்கள் வந்து சொல்லிடலாம் எப
இங்கே வந்து நமக்கு ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஈவன் இவ்வளோ கூட வந்து எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை மைண்ட் கால்குலேஷன்லேயே ஆன்சர் ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ அண்ட் பி பாரோட ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அட் தி சேம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் ஆஃப் இயர்ஸ் இஃப் பி பெய்ட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் தேன் ஏ ஃபைண்ட் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே என்ன சொல்லியிருக்கான் த்ரீ தௌ ஏவும் பியும் வந்து ஸோ ஏ வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸும் பி வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் பாரோ பண்ணியிருக்காங்க என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னா சாரி அது சேம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் சேம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு பாரோ பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ வருஷத்துக்கு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸுக்கு ஸோ அப்போ பி வந்து ருபீஸ் ஃபார்ட்டி அதிகமாக பே பண்ணியிருந்தா ஏவோட பி வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அதிகமாக பே பண்ணியிருந்தா ஸோ அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பர்சன்டேஜ் என்ன ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் என்ன சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டோட பிரின்சிபல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே ஸோ ரெண்டோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போ பி இன்ட்டு என் என்ன வந்து தெரியாது தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஐட்டம் கூட போட்டுருக்காங்க ஆறு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பக்கம் பிரின்சிபலோட டிஃப்ரென்ஸ் மல்டிப்ளைடு பை என் இன்டு ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இந்த டூ டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ எயிட் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் தான் இங்கே இவ்வளோ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து அதிகமாக அவர் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பார் சாரி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருப்பார் ஓகே புரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஒன்றும் இல்லை ஸோ ப்ரி ஸோ பிரின்சிபல் வந்து ஃபஸ்ட் பிரின்சிபல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு செகண்ட் பிரின்சிபல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து சொல்லியிருக்கான் ஸோ ரெண்டோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டின் கொடுத்துருக்கான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸும் என் ஆரும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேம் தான் சொல்லியிருக்கான் ஸோ அப்போது ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் வந்து என்ன வரும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பி ஒன் என்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் செகண்ட் கேஸில் பி டூ என்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டின் வரும் ஸோ என்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் வந்து காமன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்டு பி ஒன் மைனஸ் பி டூ ஸோ அதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து தான் நான் இங்கே ப்ரொசீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ கேல் இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் எழுதினா தான் புரியணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இல்லையா ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் பிரின்சிபலோட டிஃப்ரென்ஸு அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்ளை பண்ணால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ரெண்டு கேஸோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வரணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அந்த லாஜிக்கில் சிம் பிரின்சிபலோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அந்த ரேட் ஆஃப் சம் பர்சன்டேஜ் ஃபார் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கிடைக்கும்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் வந்து தேவையில்லை So next question, the simple interest on a sum of money is 4 ninth of the principal and the number of years is equal to the rate percent per annum. Okay, so the rate per annum is what? Okay, what do you say? The simple interest on a sum of money is 4 ninth of the principal. Okay, simple. Hmm. Simple interest on the 4 ninth of the principal. I will tell you the question. N and R equal to the answer. So, very simple. ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல வந்து பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணுங்கள் பிஎன்ஆர் டிவைடர் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நைன்த் ஆஃப் இது ஃபோர் ஃபோர் நைன்த் ஆஃப் பி ஸோ பி பி கெட்ஸ் கேன்சல் ஸோ அப்போது என்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஆர் வந்து என் ஸ்கொயர்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா இப்போ என் ஸ்கொயர் லார் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடர் பை நைன் ஏன்னா இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை நைன் ஸோ அப்போ என்னோட வேல்யூ என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ வந்து சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் என் ஸோ என் ஆறு ஈக்குவல் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கேட்டானா சிக்ஸ் இயர்ஸ் டூ பை த்ரீ சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே சிக்ஸ் இயர்ஸ் அண்ட் எயிட் மந்த்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ இது வரைக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கொஞ்சம் பேசிக்கான கொஷின்ஸ் வந்து டீல் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இன்னும் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஷின்ஸும் வந்து இன்னும் இருக்குது இதிலே வந்து நிறையா ஷார்ட்டாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதும் வந்து சொல்லியிருக்கோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் இன்ட்ரெ